നമസ്കാരം മലമ്പുഴ ഗവൺമെൻറ് ഐ ടി ഐ നടത്തുന്ന ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ കവർ ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ സെക്കൻഡ് സെമിസ്റ്ററിലുള്ള എർത്തിങ് എർത്തിങ് ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എലക്ട്രോഡ്സ് യൂസ് ഇൻ എർത്തിങ് എന്നുള്ളതാണ് എർത്തിങ് എന്താണെന്നുള്ള നേരത്തെ ഒരു ചെറിയ ലെക്ചർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എലക്ട്രോഡ്സ് നമ്മൾ എലക്ട്രി എർത്തിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ പേര് ഷാനി ഇലക്ട്രീഷ്യൻ്റെ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടറാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എർത്തിങ് എന്താണെന്നുള്ളതൊന്ന് ചെറിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വേറെ ചെറിയൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എർത്ത് എലക്ട്രോഡ്സിലേക്ക് പോകാം ഏതൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്തെയും നമ്മളൊരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് അതിൻ്റെ നോൺ കണ്ടക്റ്റിംഗ് പാർട്ടിൽ കൂടി ഒരു ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുകയോ അത് കാരണം ഒരു അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് വരുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു അനിമലിനോ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് ഉണ്ടാവുക അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് അതിൻ്റെ നോൺ കണ്ടക്ടിംഗ് മെറ്റാലിക് ബോഡീനെ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ കണ്ടക്ടിംഗ് പാർട്ടിനെ അതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളെയും നമ്മളൊരു ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടക്ടർ വഴി ജനറൽ മാസ് ഓഫ് എർത്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എർത്തിങ് അപ്പോൾ വട്ട് ഈസ് എ പേർപ്പസ് ഓഫ് എർത്തിങ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ എർത്തിങ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ബേസിക് ആയിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് ഷോക്കിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതും രണ്ടാമത്തത് എല്ലാ തരം ലീക്കേജ് കറണ്ടുകളെയും ഫോൾട്ട് കറണ്ടുകളെയും ഒരു ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് പാർട്ട് വഴി നമ്മൾ എർത്തിലേക്ക് ജനറൽ മാസ് ഓഫ് എർത്തിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഫേസ് ഉണ്ടാവും ന്യൂട്രൽ വയർ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ അതാണ് നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റിലേക്ക് കണക്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് തന്നെ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഒരു ഫോൾട്ട് കറണ്ട് ഉണ്ടാവുകയാണ് ന്യൂട്രൽ കൊണ്ട് ഒരു ലീക്കേജ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് ചെയ്യാം ജനറൽ മാസ് ഓഫ് എർത്ത് എർത്തിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എപ്പോഴും സീറോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിരിക്കും ആ സീറോ പൊട്ടൻഷ്യൽ എർത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് എർത്തിങ് മെത്തേഡ്സ് വൺ ഈസ് സിസ്റ്റം എർത്തിങ് ആൻഡ് അതർ ഈസ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് എർത്തിങ് എന്താണ് സിസ്റ്റം എർത്തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റം എർത്തിങ് കുറച്ചുകൂടി ബ്രോഡർ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ലാർജ് കറണ്ട് കാര്യം കപ്പാസിറ്റി വരുന്ന ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ സബ് സ്റ്റേഷൻസ് ആവട്ടെ ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷൻസ് ആവട്ടെ അതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി മേജർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അതുപോലുള്ള ഒരുപാട് ഹയർ വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ലാ വലിയ യൂണിറ്റുകളുടെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മൾ സിസ്റ്റം എർത്തിങ് ആ ഒരു എൻറ്റയർ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മളൊരു എർത്തിലേക്ക് ജനറൽ മാസ് ഓഫ് എർത്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തേക്കാണ് എപ്പോഴും അത് സീറോ പൊട്ടൻഷ്യൽ അതായത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എർത്ത് അത് സീറോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഫേസിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഇത്ര വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എർത്ത് നമ്മൾ ഇത്ര വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയും മറ്റേത് എപ്പോഴും സീറോ പൊട്ടൻഷ്യലിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം അപ്പോൾ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ വിച്ച് എർത്തിങ് ഈസ് എനി ഇൻ കേസ് ഓഫ് എനി ഫോൾട്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് ദ എർത്തിങ് ഈസ് ഡിസൈൻ ടു ഗീവ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുക ഒരു സിംഗിൾ കണ്ടക്ടർ മതിയാവില്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു കണ്ടക്ടർ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കണ്ടക്ടർ പോലും മതിയാവില്ല അപ്പോൾ ആസ് എൻ ഫിഗർ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു മെഷ് പോലെ ഈ എൻറ്റയർ സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു വല പോലുള്ള ഒരു ലാർജർ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് എർത്തിങ് വഴി ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യിക്കാം ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ചെറിയ ലീക്കേജ് കറണ്ട് ഉണ്ടാവുകയാണ് അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എർത്തിൻ്റെ ഈ ഇത്തരം എർത്ത് ഫോൾട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്യൂസിന് ഡെറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കറണ്ടിനേക്കാളും വളരെ ചെറിയ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പോയിൻറ്റ് ടു ആംസോ അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആംസ് ഒരു ഫ്യൂസൊക്കെ മെയിൻ റേറ്റിംഗ്സ് ഫൈവ് ആംസൊക്കെ വരാം അപ്പോൾ ഫ്യൂസ് ബ്ലോ ആവണമെന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഇ എൽ സി ബി പോലുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇ എൽ സി ബിക്ക് വളരെ മൈന്യൂട്ട് കറണ്ട് പോലും സെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇ എൽ സി ബി ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ അതുപോലുള്ള ഇപ്പോൾ ഇ
അതിനേക്കാളും ഇപ്പം നമ്മൾ അതിന് പകരം വേറൊരു ലോ കറൻറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് പാത്ത് പാരലായി കൊടുക്കുകയെന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ ബോഡിനേക്കാളും വളരെ ചെറിയ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ഒരു ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് പാത്ത് നമ്മൾ അവിടെ ഓഫർ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കറണ്ട് ലീക്കേജ് കറണ്ട് എവിടെ എന്ത് തരം ലീക്കേജ് കറണ്ട് എത്ര ചെറിയ ലീക്കേജ് കറണ്ട് ആണെങ്കിലും അത് സാധാ നോർമലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ എർത്ത് വഴി എന്ത് പറ്റും സീറോ പൊട്ടൻഷ്യൽ എർത്തിലേക്ക് അത് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യപ്പെടും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് ഷോക്കിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഇതാണ് എക്യുപ്മെൻ്റ് എർത്തിങ് ആൻഡ് സിസ്റ്റം എർത്തിങ് ഇനി എർത്തിങ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ ടെമി കുറേ വാക്കുകൾ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു വെക്കണം ഈ വാക്കുകൾ എന്താണെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഡെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് എർത്ത് പൊട്ടൻഷ്യലും ലൈവ് സിസ്റ്റവും തമ്മിൽ അപ്പോൾ എർത്തും ലൈവും തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ ബ്രേക്ക് വരിക അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെഡ് എന്ന് പറയുക നോ കോൺടാക്റ്റ് എർത്തും ലൈവും തമ്മിൽ എന്താ പറയുക ഒരു കോൺടാക്റ്റും വരാത്തൊരവസ്ഥ അല്ല എർത്ത് എർത്ത് ഡിസ്കണക്റ്റ് ആയി കിടക്കുക ഇനി ജനറൽ മാസ് ഓഫ് എർത്തിലേക്ക് ഭൂമിയിലേക്ക് നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു എർത്ത് ഒരു എലക്ട്രോഡ് വഴി എർത്തിങ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എർത്ത് എന്നാണ് പറയുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ എർത്ത് എന്ന് വിളിക്കുക എന്താണ് എർത്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭൂമിയിലേക്ക് നമ്മളൊരു ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടക്ട് വഴി ഒരു എലക്ട്രോഡിലേക്ക് കൊടുത്ത് ആ സിസ്റ്റം നമ്മൾ എർത്ത് ചെയ്യുക അതിന് കൊടുക്കാൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ മെറ്റാലിക് പാർട്ടിനെ എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ കണ്ടക്ടർ നമ്മൾ എർത്തിങ്ങിനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ബെയർ കണ്ടക്ടർ അപ്പോൾ ആ കണ്ടക്ടറാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക എർത്ത് കണ്ടിന്യൂറ്റി കണ്ടക്ടർ ഇനി അതിനായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് ആവാം എലക്ട്രോഡ് ആവാം പൈപ്പ് ആവാം അതിനെ നമ്മൾ ജനറൽ മാസ് ഓഫ് എർത്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ എർത്ത് എലക്ട്രോഡ് എന്ന് വിളിക്കും ഇനി എർത്ത് ഫോൾട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ലൈഫ് നമ്മളിപ്പോൾ ന്യൂട്രൽ ആണ് എർത്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അല്ലേ ലീക്കേജ് കറണ്ട് ആണ് നമ്മൾ എർത്തിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഫേസ് കറണ്ട് അല്ല അപ്പോൾ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്സിഡൻ്റലി ഇനി ഫേസ് നമ്മുടെ എർത്തിലേക്ക് കണക്റ്റായി പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എർത്ത് ഫോൾട്ട് ഓക്കെ എർത്ത് ഫോൾട്ട് ലീക്കേജ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബേസിക് ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ടക്ടിംഗ് പാട്ട് ഇൻസുലേഷനിൽ കൂടിയോ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ കണ്ടക്ടിംഗ് പാട്ട് മെറ്റാലിക് ബോഡിയിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലീക്കേജ് കറണ്ട് നെക്സ്റ്റ് രണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് ഒന്ന് ടച്ച് പൊട്ടൻഷ്യലും ഒന്ന് സ്റ്റെപ്പ് പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ അക്രോസുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വിളിക്കുന്നതാണ് സ്റ്റെപ്പ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ടച്ച് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെറ്റാലിക് ബോഡിയിൽ നമ്മൾ തൊടുമ്പോൾ ഒരാൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു മെറ്റാലിക് പോർഷനിൽ തൊടുമ്പോൾ അവിടെ തൊടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ എൻ്റെ പെർമിസിബിൾ ലെവലാണ് നമ്മളവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ പോയിൻറ്റ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് ദ പോയിൻറ്റ് ടച്ച്ഡ് ബൈ ദ പേഴ്സൺ ഓക്കെ അതാണ് ടച്ച് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു സാൻഡിൽ തൊടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അലൗ ചെയ്യുന്ന ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇനി സ്കിൻ കണ്ടീഷനും റെസിസ്റ്റൻസും നമ്മൾ ഒരുപാട് എന്താണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഡ്രൈ സ്കിൻ ആണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെരി ഹൈ വാല്യൂ ആണ് ഓക്കെ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ഓം അല്ലെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ഓം ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ഓം എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കും പക്ഷേ അതേ സമയം സ്കിൻ വെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കുക വെറും തൗസൻഡ് വൺ കിലോ ഓം ആണ് ഇത്ര വെയ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരിക്കലും വെറ്റ് ഹാൻഡോട് കൂടി ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റുമായിട്ട് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വരരുത് കാരണം അവിടെ ഷോക്കിൻ്റെ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻറ്റേണൽ ബോഡിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ഫർദർ റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ കുറവാണ് കാരണം ബോഡിയുടെ അകത്ത് ഫുൾ ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് ബ്ലഡും മറ്റുമായിട്ട് ഫുൾ ബോഡിയുടെ അകത്ത് ഫുൾ ഫ്ലൂയിഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ റെസിസ്റ്റൻസ് പിന്നെയും ഒരുപാട് ലോ ആണ് വെറ്റ് സ്കിന്നിൻ്റെ അതിനേക്കാളും കുറവ് വരും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഓം വരുള്ളൂ ഇയർ ടു ഇയർ ആണെങ്കിൽ എഗെയിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓൺലി ഹൺഡ്രഡ് ഓംസിൻ്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ വരുള്ളൂ ഇനി ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് വരുമ്പോൾ ഓരോ ഇപ്പോൾ ഓരോ മില്ലി ആംസിൻ്റെ കറണ്ടിനും
ഓക്കെ പക്ഷേ നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പർപ്പസിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാവട്ടെ നമ്മൾ ഡൊമസ്റ്റിക് പർപ്പസിലാവട്ടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്യുപ്മെൻറ്റ്സിൽ ആംപിയർ റേറ്റിങ്ങിൽ വരുന്നതാണ് ഫൈവ് ആംസ് സാധാരണ സോക്കറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആംസ് പവർ സോക്കറ്റ് മോട്ടോസ് ഒക്കെയാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ആംപിയർ വരും അല്ലെങ്കിൽ അതോ അതിന് അറുപത് ആംപിയർ നൂറ്റി ഇരുപത് അങ്ങനെ ഇന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പർപ്പസിലേക്ക് വരുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഷോക്കിൻ്റെ റേഞ്ച് പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡ് ആണ് ഒന്ന് പൈപ്പ് ഇലക്ട്രോഡും ഒന്ന് പ്ലേറ്റ് ഇലക്ട്രോഡ് പൈപ്പ് ഓർ റോഡ് ഇലക്ട്രോഡ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് നമുക്ക് ചിത്രത്തിൽ കാണാം അതിൻ്റെ അസംബ്ലി എന്ന് പറയുന്നത് പൈപ്പ് ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഹോളോ ആവാം അതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടി പൊള്ളയായിട്ട് ഒന്നുമില്ലാത്തൊരു സർഫസ് ആവാം അതല്ലെങ്കിലോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടി നമുക്ക് എന്തു വരാം നമ്മളൊരു ഹോളോ അല്ലാണ്ട് ഒരു സിംഗിൾ റോഡ് കൊടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലേറ്റ് ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയർ പ്ലേറ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലേറ്റിനെ സീരീസ് ഓഫ് പാരലായിട്ട് ഒരു മെഷ് പോലെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ലോവർ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എർത്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് വരാം അതാണ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കേസ് റോഡ് ആൻഡ് പൈപ്പ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് റോഡ് ആൻഡ് പൈപ്പ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അളവുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ എത്ര എം എം ഡൈ ആണ് എത്ര എം എം ലെങ്ത് ആണ് എന്നുള്ളത് ഇൻറ്റേണൽ ഡൈ എത്ര എക്സ്റ്റേണൽ ഡൈ എത്ര അളവുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മ വയ്ക്കുക അതൊക്കെ ഒരു ചോദ്യത്തിന് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ ആദ്യത്തെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റോഡ് ആൻഡ് പൈപ്പ് ഇലക്ട്രോഡ് ബേസിക്കലി നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സർഫസ് ഒരിക്കലും പെയിൻറ്റ് കൊണ്ടോ ഇനാമൽ കൊണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടോ കവർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഏറ്റവും ഹയർ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി അതിന് എൻഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതിൻ്റെ ഡൈ ഇപ്പോൾ ഗാൽവനൈസ്ഡ് അയേൺ ഉപയോഗിക്കാം കോപ്പറും ഉപയോഗിക്കാം കോപ്പറിന് ജി ഐനേക്കാളും കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി കൂടുതലാണ് പക്ഷേ കോസ്റ്റും കൂടുതലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്രൈഡിസ് നമ്മൾ ഏത് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതോ നമ്മുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ജി ഐ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡയാമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിനിമം സിക്സ്റ്റീൻ എം എം ഉണ്ടാവണം കോപ്പർ ആണെങ്കിൽ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മതി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി കൂടുതലാണ് സോ അപ്പോൾ മറ്റേതിനേക്കാൾ കുറവ് മതിയാവും ഇനി പ്രാക്ടിക്കലി ഇനി അത് ഡൈ ഹോളോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻറ്റേണൽ ഡയാമീറ്റർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡ് ഷുഡ് ബി തേർട്ടി എയ്റ്റ് എം എം ആയിരിക്കണം ആൻഡ് ഇഫ് അത് കാസ്റ്റ് അയൺ ആണെങ്കിൽ ഇൻറ്റേണൽ ഡയ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി ഇതിന് നമ്മൾ ഒരു നമ്മുടെ സാധാരണ എർത്ത് ലെവലിനേക്കാളും അത്യാവശ്യം നല്ല ഡീപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മളത് ഇറക്കി വയ്ക്കുകയാണ് പതിവ് എത്ര ആഴത്തിൽ ഇറക്കണം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ വരെയും ഇത് മിനിമം ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടാവണം ഇനി നമ്മൾ ഈ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഇറക്കുമ്പോൾ ഒരു റോഡോ അല്ല ഒരു റോക്കോ മറ്റോ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഇറക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് ഇറക്കുക അതായത് ചെരിച്ചിട്ട് ഇറക്കുക ഒരു തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ വെച്ച് ചെരിച്ചിറക്കുക പക്ഷേ എങ്കിലും ഈ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ രണ്ടര അടി എന്നുള്ളത് താഴേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവണം ഇനി ഈ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റോഡാവട്ടെ പ്ലേ പൈപ്പാവട്ടെ ഒരു സിംഗിൾ പീസ് ആയിരിക്കണം വെൽഡഡ് ജോയിൻസോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലിപ്പ് ഇട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുക ആ ക്ലാമ്പ് ഇട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ലാതെ ഏറ്റവും നല്ലത് സിംഗിൾ റോഡായിരിക്കുക എന്നുള്ളത് കോൺടാക്ട് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയാൻ അവിടെ ഒരു എന്താ പറയുക പോസിബിൾ റസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു ഡിസ്കണക്ഷൻ ഉള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നും നമ്മൾ എടുക്കാൻ പാടില്ല പൈപ്പ് എർത്തിങ്ങിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് കാണുന്നത് അത് നമ്മൾ മേലെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ താഴേക്ക് ഇട്ട് പിന്നെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ബഫർ ഇട്ട് അതിൻ്റെ താഴെ നമ്മൾ ചാർക്കോൾ ലെയറും സോൾട്ട് ലെയറും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതല്ലെങ്കിലോ ചാർക്കോളോ അതായത് കൽക്കരി അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ആഷൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കും എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് അതിൻ്റെ താഴേക്ക് എൻഷർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും താഴേക്കുള്ള ലെയർ വരെ റെസിസ്റ്
ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് എം എം മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് അഞ്ച് എം എം തിക്നെസ്സിൽ കുറയാത്ത സിക്സ്റ്റി ബൈ സിക്സ്റ്റിയുടെ കോപ്പർ പ്ലേറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ആറ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് എം എം തിക്നെസ് ഉള്ള ഗ്യാൽവനൈസ്ഡ് അയേൺ അല്ലെങ്കിൽ ജി ഐ ഷീറ്റ് ഓർ സീ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഷീറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കൊരു സിംഗിൾ പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ കിട്ടിയില്ല എന്ന് വെക്കാം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു മാറ്റ് കണക്ഷൻ കണ്ടില്ലേ കുറേ ഒരു വല പോലെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ പോലെ നമ്മൾ പ്ലേറ്റുകൾ കണക്ട് ചെയ്തില്ലേ അതുപോലെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ് കുറേ പ്ലേറ്റുകൾ പാരലായിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എഫക്റ്റീവ് വാല്യൂ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് പ്ലേറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം മിനിമം എയ്റ്റ് മീറ്റർ ആയിരിക്കണം ഇനി ഹയർ കറൻറ്റ് ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള കേസുകളിലാണ് നമ്മൾ പ്ലേറ്റ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുക ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കോപ്പർ പ്ലേറ്റ് ഇലക്ട്രോഡ് നമ്മളൊരു ഫണൽ കൊടുക്കുന്നത് വാട്ടറിങ് വാട്ടറിങ് ചെയ്യുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഏറ്റവും ലോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചാർക്കോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കൽക്കരിയുള്ള ലെയർ കൊടുത്ത് നമ്മൾ കോപ്പർ സ്ട്രിപ്പ് പ്ലേറ്റ് വഴി നമ്മൾ ഈ കണ്ട ഒരു ഒരു രണ്ട് കോപ്പർ സ്ട്രിപ്പ് അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു സിംഗിൾ കോപ്പർ പ്ലേറ്റ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ചാർക്കോൾ കൊടുത്ത് ജി ഐ പൈപ്പ് വഴി നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് വാട്ടർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണ്ട് അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഏറ്റവും ലോ വാല്യൂ എൻഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണത് ഇതാണ് പ്ലേറ്റ് എർത്തിങ് പ്ലേറ്റ് കോപ്പർ പ്ലേറ്റുകൾ നമ്മളൊരു സിംഗിൾ കോപ്പർ പ്ലേറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം സിംഗിൾ സിംഗിൾ പീസ് ഓഫ് കോപ്പർ പ്ലേറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ പ്ലേറ്റുകൾ നമ്മൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ വഴി കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് മെഷ് പോലെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടും അതിനെ നമുക്ക് എർത്ത് വഴി കണക്ട് ചെയ്യാം എനിക്കിത് രണ്ട് എക്സാമ്പിളാണ് കോപ്പർ പ്ലേറ്റ് എർത്തിങ്ങിൻ്റെ ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് എർത്തിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ് ഇൻ എർത്തിങ് എർത്തിങ് എന്താണെന്നുള്ളതും എർത്തിങ് എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതും എർത്തിങ് ഒരു സേഫ്റ്റി മെഷറാണ് ഒരു പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉള്ളൊരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യുപ്മെൻസുമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എത്രത്തോളം യൂസ്ഫുള്ളാണോ അത്രത്തോളം അത് ഡേഞ്ചറസും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വർക്ക്ഷോപ്പിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ പിന്നീട് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും സേഫ്റ്റി എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും ഒരു പ്രൈമറി ഐഡിയ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻസും എടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ കറണ്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാൻ പാടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എർത്തിങ് നമുക്കൊരു സേഫ്റ്റി പ്രൊട്ടക്ട് പ്രിക്കോഷനായ ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി എൻഷർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഒരു സിസ്റ്റം എർത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്റ്റാൻഡേർഡുകളും ഫുൾഫിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ എർത്തിങ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എർത്തിങ്ങിൽ എന്തെങ്കിലും ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാവും ഒക്കെ നമ്മൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇത്രയാണ് അതിൽ വീഡിയോ ലെക്ചറിലുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്